వాళ్ళతో పాటు ఉన్నారు గల్ల తిమోతి గారు ఎలా ఉన్నారు వ్యక్తిగతం మేము బాగున్నాం కానీ మా గ్రామాలు బాగా బటన్ నొక్కి డబ్బులు పంపిస్తున్నాం అన్నదే వైసీపీ నాయకులు చెప్తున్నాం ప్రతి ఇంటికి డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా అప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు డబ్బులతో హ్యాపీ అయిపోతారండి కారా ఇప్పుడు డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత మనిషి ఏం చేస్తాడు డబ్బుని ఎంత పర్సెంట్ తాగుడికి బానిసలు అయ్యారో మనకు తెలుసు ఎంత పర్సెంట్ హాస్పిటల్లో ఖర్చు పెడుతున్నారో మనకు తెలుసు ఆ డబ్బు అనేది డబ్బుని డబ్బుగా అటు పెట్టరు కదండి వీరి వాళ్ళు మందుకు బానిస అయినాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన చెప్పిన కొట్టులోనే తెచ్చుకుంటున్నాడు వైన్ షాప్లు వీళ్ళు గడప గడప తిరిగినప్పుడు ప్రతి గడపలో నాలుగు బొమ్మే ఉండాలి కదా ఉండాలి కదా సార్ సో ప్రజలు ఎవరు నమ్మే స్థితిలో నమ్మే స్థితిలో లేరు నర్మగర్భంగా ఉన్నారు ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చి వాలంటీర్లని ఊర్లో మగ్గ పెట్టేస్తున్నావు ఆ వాలంటీర్ ఐదు వేల రూపాయలు వాలంటీర్ చేసేవాడు అందులో డిగ్రీ చదివిన వాడు ఉన్నాడు ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాడు ఉన్నాడు మా ఊర్లో ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాడు చూపిస్తాం వాలంటీర్ పిల్లలు ఇచ్చేవాడు ఉన్నాడండి చూడండి మీరు మీరు అడగండి ఓపెన్గా ఇవ్వరా అర్థంగా లేరు ఇప్పుడు ఆ సంపాదన ఐదు వేల రూపాయలు అనేది దేనికి పనిచేస్తారు వాలంటీర్స్ కూడా వాళ్ళ జాబ్తో సాటిస్ఫాక్షన్ లేరా ఖచ్చితంగా లేరు నేను చేస్తుంది సేవ వాళ్ళు అంటారు కదా సేవ ఎందుకు చేయాలి సార్ వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి సమాంతరంగా నువ్వు సచివాలయ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి మన ప్రపంచానికి ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నాం దాని వల్ల ఉపయోగం ఏంటి వాలంటీర్ వల్ల ఈ తప్పు జరుగుతుందని చెప్పిన ఏకైక మగాడు ఈ రాష్ట్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం ఇప్పుడు మీరు జగన్ గారి మీద అంత వ్యతిరేకత ఉంది ఎవరు హ్యాపీగా లేరు అంటున్నారు మీరు అంటున్నారు కానీ బట్ వైసీపీ నాయకులే వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఇట్లా కుప్పం ఇంక్లూడింగ్ కుప్పంతో సహా మేము సార్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కొట్టబోతున్నాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంత కాన్ఫిడెంట్గా వాళ్ళు చెప్తున్నారు చెప్పేది ఏమంది సార్ నోటి మాట ఏదైనా చెప్తా మూడు పెళ్ళిళ్ళు మూడు ప్రాంతాలు లోకల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మరీ పర్సనల్గా ఆయన టార్గెట్ చేస్తూ రీసెంట్గా మాట్లాడారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి తాతగారు వెంకటరెడ్డి గారి ఆయన రెండో బారి మనవడు అంట ఈయన లెక్కల్లో డేటా అంతా తీస్తే మా జన సైనికులు మా వాళ్ళు కాదు కదా ఈయన ఇంట్లోనే ఉండడు అంటున్నారు ఇంట్లో ఇంకెవరు ఉంటారో తెలియదు ఈయన లోటస్ పాయింట్లు బెంగళూరు ప్యాలెస్లు పెద్ద పెద్ద భవంతులు ఇవన్నీ అంటాడు మీ బిడ్డ అంటాడు మీ బిడ్డకి పెత్తందారులకి యుద్ధం అంటాడు పెత్తందారులు ఎవరవుతారండి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పర్సనల్గా టార్గెట్ చేస్తే జగన్ గారికి ఏం వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చేయండి పోలవరం ఎందుకు అవ్వలేదని ఇప్పుడు వైజాగ్ రాజధాని పెడితే అభ్యంతరం ఏంటి అసలు ఈయన ఒప్పుకున్నాడు కదా సార్ ప్రతిపక్షంలో ఉండి ముప్పై వేల ఎకరాలు అవసరమా పదివేల ఎకరాలు తీసుకోండి డెవలప్ చేయండి నేను పూర్తిగా ఏకీ వేస్తున్నానని చెప్పేసి ఈయన స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా జగన్ గారిని ఓడించడం జనసేన టీడీపీ ఎందుకు పొత్తుల్లోకి వెళ్తుంది సింగిల్గా వెళ్ళి పోటీ చేయలేవా ప్రజల్లో మార్పు రావాలి ఖచ్చితంగా ప్రజల్లో మార్పు వచ్చినప్పుడే ఈ వ్యవస్థలన్నీ బాగుపడతాయి ఈ ప్రతి వ్యవస్థని నా సర్వనాశనం చేశారు పర్టికులర్గా పోలీస్ వ్యవస్థను అయితే ఇష్టానుసారం ఎవడు వస్తాడు వాడుకుంటున్నాడు హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఇటీ టీవీ ఛానల్ అండ్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు గల్ల తిమోతి గారు ప్రజెంట్ ఆయన సర్పంచ్ ఈ ఊరికి సర్పంచ్గా చేస్తున్నారు అండ్ రాష్ట్ర సర్పంచుల సంఘ సంఘం ఏదైతే ఉందో దానికి అధికార ప్రతినిధి ఆయన అండ్ అలాగే వచ్చేసి మండల అధ్యక్షులు మచిలీపట్నం సంబంధించి మండలానికి అధ్యక్షులు ఆయన మరి ముఖ్యంగా వారాయి విజయయాత్ర రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు ఆయన అండ్ ఈ ఏరియాల్లో మొత్తం చాలా పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తి ముఖ్యంగా జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ అంటే వీరాభిమాని అండ్ అటు కేవలం జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారితోనే కాదు అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారితోనూ ఇటు లోకేష్ గారితోనూ చాలా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి సో ప్రస్తుతాల అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈ ఇరు పార్టీలు కూడా పొత్తు ప్రకటించడం జరిగింది కాబట్టి సో ఇరు పార్టీల పొత్తు రాజకీయాలతో పాటు ప్రస్తుత రాష్ట్ర రాజకీయాలు కూడా ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ బాగున్నారా రాష్ట్రం ఎలా ఉంది రాష్ట్రం చూస్తున్నాంగా డైలీ మన పరిస్థితులు ఏంటి అంటే వ్యక్తిగతం మేము బాగున్నాం కానీ మా గ్రామాలు బాగాలేదు గ్రామాలు బాగాలేదు సర్పంచ్లకు అసలు బాగాలేదు అంటే జగన్ గారు ఏం చేయట్లేదు అసలు జగన్ గారి నోటి వెంట ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో సర్పంచ్ అనే మాట విన్నామా మనం ఆయనకి ఎంతసేపు సచివాలయాలు సచివాలయ సిబ్బంది దానికి సంబంధించిన బటన్ నొక్కుడు జగన్ అన్న విద్యాదీవిన జగన్ అన్న కానుక జగన్ అన్న అది జగన్ అన్న ఇది జగన్ అన్న మొత్తం జగన్ అన్న జగన్ అన్న జగన్ అన్న తప్పితే ఆయనకి ఎమ్మెల్యేలు గుర్తు లేరు ఎంపీలు గుర్తు లేరు సర్పంచ్లు గుర్తు లేరు ఎంపీటీసీలు గుర్తు లేరు కార్పొరేటర్లు గుర్తు లేరు కౌన్సిలర్లు గుర్తు లేరు
ఏకగ్రీవైన సర్పంచ్లకి అది పది లక్షలు ఏమో అప్పట్లో ప్రకటించారు కొన్ని స్థానాల్లో కూడా చాలా మటుకు అప్పట్లో వరాలు ప్రకటించారు అవేమి నెరవేర్చలేదు అసలు సర్పంచ్ అనే మాటే లేదండి ఆయనకి ఏకగ్రీవమైన పంచాయతీకి రూపాయి రాల పంచాయతీకి నిధులు రావట్లేదా దేనికి రావట్లేదు అసలు మాకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి పంచాయతీల రూప పంచాయతీలను ఆదుకోవడానికి పూర్వం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆ టైంలో ఎలక్షన్స్ జరగలేదు అప్పుడు సర్పంచ్ల పదవీ కాలం కూడా అయిపోయింది ఎలక్షన్స్ జరగకపోయినా సర్పంచ్ల పదవీ కాలం అయిపోయినా ఏదో కరోనా వచ్చింది స్టేట్ అంతా ఇబ్బందుల్లో ఉంది గ్రామస్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళకి బ్లీచింగ్ కొట్టుకోవడానికి డబ్బులు లేవని అప్పుడు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి పద్నాలుగు పదిహేను ఆర్థిక సంఘం నిధులు వచ్చినాయి దాదాపు నాలుగు వేల కోట్లు వచ్చినాయి ఆ నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు కూడా ఎటెల్నియో కూడా తెలియదు అంటే స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్ జరిగితేనే ఆ డబ్బులు వస్తాయి కానీ ఈ రూరల్లో ఉండే మూడున్నర కోట్ల మంది జనాభాకి కనీస అవసరాలు ఉంటాయని చెప్పేసి బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం మా గ్రామీ గ్రామీణ ప్రజల్లో ఉండే వాళ్ళకి పంచాయతీలకి పంచాయతీ సర్పంచ్ లేకపోయినా కానీ కొన్ని నిధులు ఇచ్చింది అవి కూడా ఈయన కట్ చేసేసాడు మేము గెలిచిన తర్వాత మాకు కూడా ఒక నాలుగు వేల పైచులకు కోట్లు మళ్ళీ మాకు అకౌంట్లో వేశారు పద్నాలుగు పదిహేను ఆర్థిక సంఘం నిధులు ఈ మొత్తం వెరసి ఎనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు విద్యుత్ బిల్లులకి కట్ చేసామని ఆపాదించి మాకు ఎటువంటి బిల్లులు ఇవ్వకోకుండా అసలు ఆ డబ్బులు ఎటు వాడుకున్నాడో కూడా తెలియకుండా ఒక ఆర్థిక నేరగాడు చాకచక్యం ఎలా చేస్తాడు హ్యాకర్ చేస్తాడు కదా అలా తీసేస్తే మేము సర్పంచ్ల సంఘం తరఫున మేము ఎస్పీ గారికి కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చాం మా పంచాయతీలో దొంగలు పడ్డారని మా నిధులు ఎవరో దొబ్బేశారని ఇది సైబర్ క్రైమ్ కింద వస్తుంది అని చెప్పేసి కూడా మేము గగ్గోలు పెట్టాం ఈ గగ్గోలు విషయం ఢిల్లీ దాకా తీసుకెళ్లాం నాతో పాటు నూట ఇరవై నాలుగు మంది సర్పంచ్లు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పార్టీస్ అందులో టీడీపీ వాళ్ళు ఉన్నారు జనసేన వాళ్ళు ఉన్నారు వైసీపీ వాళ్ళు ఉన్నారు వైసీపీ సర్పంచ్ అయితే కొరడాతో కొట్టుకున్నాడు అక్కడ ఢిల్లీలో జంతర్ మంత్రలో అలాగే సిపిఎం సిపిఐ భాజపాకి సంబంధించిన సర్పంచ్లు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళందరి ఎనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై కోట్లు తినేశాడు పైపెచ్చు మనకి ఉపాధి హామీకి పథకం అని ఉంది ఎంజీ ఎన్ఆర్జీ జిఎస్ వర్క్స్ అది జాతీయ మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం అది సపోజు ఒక వ్యక్తి సగటు వ్యక్తి వంద రూపాయలు పనిచేస్తే నలభై రూపాయలు మెటీరియల్ గ్రాంట్ వస్తుంది మెటీరియల్ కాంపొనెంట్ అంటారు అలా ఉన్న డబ్బులన్నీ ఏదో సచివాలయం కట్టేవని రైతు భరోసా కట్టేవని అది కట్టేవి ఇది కట్టేవని చెప్పేసి ఈయన సొంత పెత్తనాలు చేసుకునే సచివాలయాలు కూడా ఆ డబ్బులతో కట్టేసి కొన్ని కొన్ని చోట్ల కొన్ని చోట్ల పథకాలకు వాడేసి ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు వరకు లెక్కలేదు రీసెంట్ గా కాకు కూడా ఆ లెక్కలు బయట పెట్టింది సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి గ్రామీణ ప్రజలన్నా సర్పంచులన్నా ఎంపీటీసీలన్నా అలాగే పట్టణాల ప్రజలు కార్పొరేటర్లన్నా కౌన్సిలర్లన్నా వీళ్ళెవ్వరు పట్టరు ఆయనకల్లా ఓన్లీ పథకాలు ఆ పథకాల్లో ఎంత ఆయన ఇచ్చాడు ఎంత ఆయన గేసుకున్నాడు ఎంత పట్టణం నొక్కాడు అదే గ్రామాల్లో కావచ్చు పట్టణాల్లో కావచ్చు మీరు అన్నట్టు ప్రజలు హ్యాపీగా లేరా ప్రజలు హ్యాపీగా ఎక్కడున్నారు సార్ మీరు అది ఇప్పుడు జగన్ గారు ప్రతి నెల ఏదో ఒక రూపంలో ఆయన అప్పు చేస్తున్నాడో లేకపోతే ఎక్కడి నుండి తీసుకొస్తున్నారో సెకండ్ బట్ ఏదో ఒక రూపంలో ప్రతి ఇంటికి బటన్ నొక్కి డబ్బులు పంపిస్తున్నామన్నదే వైసీపీ నాయకులు చెప్తున్న మాట ప్రతి ఇంటికి డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా అప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు కదా డబ్బులతో హ్యాపీ అయిపోతారండి కారా ఇప్పుడు డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత మనిషి ఏం చేస్తాడు ఆ డబ్బుని ఒకటి అప్పు ఇస్తాడు ఎవరికన్నా వడ్డీల రూపంలో అది చాలా ఎంత పర్సెంట్ మనకు తెలుసు ఎంత పర్సెంట్ తాగుడికి బానిసలు అయ్యారో మనకు తెలుసు ఎంత పర్సెంట్ హాస్పిటల్లో ఖర్చు పెడుతున్నారో మనకు తెలుసు ఆ డబ్బు అనేది డబ్బుని డబ్బుగా అటు పెట్టరు కదండి వీరి వల్ల ఏదో ఒకటి చేస్తారు వడ్డీలకి ఇస్తే ఈ ప్రభుత్వంలో రిటర్న్ వచ్చేది ఉందా ఎవడ మీద అయినా ఏదైనా మనం బలవంతంగా వసూలు చేసేది ఉందా సో వడ్డీలకి ఎవరు కొంతమంది ఇప్పుడు పనులు ఆగిపోతాయి కాబట్టి వ్యసనాలకు బానిస అవుతారు ముఖ్యంగా ఈ మందుకు బానిస అవుతారు మందుకు బానిస అయినాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన చెప్పిన కోట్లోనే తెచ్చుకుంటున్నాడు వైన్ షాపుల్లో అందులో కూడా రీసెంట్గా పురంధరేశ్వరి గారు గారు ఒక సోట వెరిఫికేషన్ చేసి ఆ గల్లా పెట్టిలోనేమో ఏడు వేల ఏడు వేల రూపాయలు ఉంటే ఏడు వందల రూపాయలు బిల్లు చూపించారు అలా ఎంత ప్రభుత్వ ప్రభుత్వానికి పేరు చెప్పి ప్రభుత్వం పేరు చెప్పి పర్సనల్గా వెళ్ళిపోతుంది ఎంత లెక్కలు చూపిస్తున్నాడు దానివల్ల ఈ మందులు మందులో కూడా ఆయన సొంత బ్రాండ్లు పెట్టేసి అందులో ఈ నరాలకు సంబంధించిన కిడ్నీ లివర్లకి వ్యాధులకు సంబంధించిన అనేక రకమైన రసాయనాలు కలిసి వెంటనే ఉత్ప్రేరితలు అయిపోవడం వల్ల 
మళ్ళీ ఈ డబ్బు డాక్టర్లకు పోతుంది అలాగే నిత్యావసర సరుకులు పెంచేశారు మంచి నుండి ప్యాకెట్ పెంచేశారు అలాగే కందిపప్పు పెంచేశారు రోజు ఇంట్లో వాడుకునే ఉల్లిపాయలు టమాటోలు గిమాటోలు అసలు దాని మీద కంట్రోలే లేదు వాటన్నిటికి పోవడం వల్ల ఈ వచ్చిన డబ్బు ఏమన్నా ఉంటుందా ఉండట్లేదు కదా అలాగే ముఖ్యంగా రోడ్లు రోడ్లు ఇప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ పెంచేశారు మనిషి డబ్బు ఖర్చు పెట్టే కదా పెట్రోల్ డీజిల్ వేసుకుని బైక్ ఏదైనా రిపేర్ అయితే రిపేర్ చేయించుకోవాలి కదా అంటే ఈయన ఇచ్చే డైరెక్ట్ డబ్బు ఇండైరెక్ట్ గా దీని డబల్ అవుతుంది అది కూడా గుర్తిస్తున్నారు జనం ఇప్పుడు ఇంత వ్యతిరేకత ఎందుకు వస్తుంది ఇన్ని సర్వేల్లో మరి డబ్బులు ఇస్తే ఆయనకే వేసేయాలిగా అదో జగన్మోహన్ రెడ్డి దేవు దేవుడు అనాలిగా ఈయన బలవంతంగా వెళ్ళి స్టిక్కర్లు అంటించాల్సిన అవసరం ఏముంది వీళ్ళు గడప గడప తిరిగినప్పుడు ప్రతి గడపలో నాలుగు బొమ్మే ఉండాలిగా ఉండాలి కదా సార్ సో ప్రజలు ఎవరు నమ్మే స్థితిలో నమ్మే స్థితిలో లేరు నర్మగర్భంగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఓటు అనే ఐదులు ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అమ్మ ఓటు తీసుకుంటున్న అమ్మలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ ఆటో డబ్బులు ఏదైతే ఉందో అది కావచ్చు ఆసరా తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కావచ్చు పెన్షన్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు కావచ్చు ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఇన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కదా వీళ్ళెవరు ఓటేరా జగన్ గారికి ఆరోగ్యశ్రీ వీళ్ళ నాన్నగారు పెట్టినప్పుడు బాగుందండి దానిలో అన్ని రకాల వ్యాధులు కవర్ అయినాయి ఇప్పుడు చాలా వరకు దానిలో డైవర్ట్ అయిపోయింది ఇంకా పెంచామంటున్నారు లేదు మీరు కరెక్ట్ గా డీటెయిల్డ్ గా దాని మీద రీసెర్చ్ చేయండి ఆరోగ్యశ్రీలో చాలా వరకు తీసేశారు కొన్ని వ్యాధులు దానిలో కవర్ అవ్వట్లేదు ఇది వరకు ఆరోగ్యశ్రీ చేయించుకుంటే వాళ్ళకి వన్ ఇయర్ పైన తర్వాత కూడా ట్యాబ్లెట్స్ అవి ఇవి ఫ్రీగా ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక స్టంట్ వేస్తే పదివేల రూపాయల వరకు ట్యాబ్లెట్ లిమిటేషన్ ఇప్పుడు సపోజ్ మూడు నెలలకి ట్యాబ్లెట్స్ రాశారనుకోండి అందులో సగం మందులు మన డబ్బులతో తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అంటే పదివేల రూపాయలే మీకు అంటే ఎనభై వేల రూపాయలు స్టంట్కి అయింది పదివేల రూపాయలు మీకు ట్యాబ్లెట్స్కి ఇస్తున్నాం ఇవి దాటితే మీరు డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాల్సింది ఇటువంటి లిమిటేషన్స్ లేవు ఇక పూర్వంలో మీరు డీటెయిల్డ్గా ఎవరైనా దాని బారిన దాన్ని అనుభవించిన వాళ్ళకి అడిగితే మొత్తం దానిలో ఉన్న మల్లగొల్లాలన్నీ బయటపడతాయి ఇంకోటి అమ్మఒడి అన్నారు అమ్మఒడి ఎంతమందికి వస్తుంది స్టార్టింగ్లో ఎన్ని వేల మందికి వచ్చింది ఎన్ని కోట్ల మందికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంతమందికి వస్తుందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి స్వయాన వీ వీరి శ్రీమతి భారతీ గారు మీకు ఇద్దరు పిల్లలు కదమ్మా అవి ఆయనకి పదిహేదు వేలు ఈయనకి పదిహేదు వేలు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఆరు నెలలు చెప్పిన మాట పదిహేదు వేలు ఇద్దరు ఇద్దరికి ఇస్తున్నారా ఒకరికి ఇప్పుడు అందులో కూడా స్కూల్ కండక్ట్ సర్టిఫికేట్ బాగాలేదనో ఇంకా వేరే మీ సంబంధించిన ఇవి బాగాలేదనో ఇవి బాగాలేదని చెప్పేసి చాలా మందికి కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ కరెంట్ బిల్ అని సాకుతోనో లేదంటే మీకు కారు ఉందనో బైక్ ఉందనో మీ పేరు మీద ఇంత ఆస్తి ఉందనో ఇవన్నీ సాకులు చూపించి అది కూడా అమ్మఒడి చాలా వరకు ఫస్ట్ సంవత్సరం ఇచ్చిన లెక్కలు తీయమనండి ఇప్పుడు ఇచ్చే లెక్కలు తీయమనండి డైరెక్ట్ గా తెలిసిపోద్ది ఇక వాహన మిత్ర అంటారు వాహన మిత్ర కట్టుకున్న ప్రతి వాడికి వచ్చిన ప్రతి ఆటో మీ డీటెయిల్డ్ గా మీరు అడిగితే వాడు ఆ ఆటోకి రోడ్లు బాగోకపోవడం వల్ల ఎంత దాని మీద ఖర్చు చేస్తున్నాడు అలాగే ఈ ఫైన్లు పోలీసులు వేసే ఫైన్లకి ఎంత కడుతున్నాడు ఈ ఇన్సూరెన్స్లు వీటిలన్నిటికి ఎంత కడుతున్నాడు మీరు డైరెక్ట్గా తెలిసిపోద్ది దాని మీద లిమిటేషన్స్ లేకుండా అవేమో ఇండైరెక్ట్గా పెంచేసి డబల్ చేసేసి ఏదో పదిహేను వేలు పదివేలు ఇస్తే ఎలా సగటు మానవుడు దాన్ని వాడుకుంటాడు చెప్పండి డబ్బు అనేదాన్ని డబ్బు ఒకటే ప్రామాణికం కాదు కదా జనసేన పార్టీ తరఫున మేము చెప్పేది ఏంటంటే ప్రజలకు నువ్వు చేపల కూర వండి పెట్టేస్తున్నావు చేపలు పట్టడం నేర్పించు ముందు ఇప్పుడు ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చి వాలంటీర్లని ఊర్లో మగ్గ పెట్టేస్తున్నావు ఆ వాలంటీర్ ఐదు వేల రూపాయలు వాలంటీర్ చేసేవాడు అందులో డిగ్రీ చదివిన వాడు ఉన్నాడు ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాడు ఉన్నాడు మా ఊర్లో ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాడు చూపిస్తాం మీకు వాలంటీర్ వాలంటీర్ జాబ్ చేసేవాడు వాడు బయటికి వెళ్ళలేడు ఊళ్ళో నుండి ఐదు వేలు తెచ్చుకుని ఈ ఐదు వేలతో పాటు మళ్ళీ మట్టి పీసుకుంటా వాడు స్తబాన్ అయిపోతున్నాడు వాడి వాడికి ఉన్న నాలెడ్జ్ స్తబాన్ అయిపోయి వాడి ఊరికే పరిమితం అయిపోయి అటు ఈ ఐదు వేలు అంటే పొలం పనులని అవని ఇవని చూసుకోలేక ఎటు వెళ్ళలేక ఏం చేయలేక వాడు ఇక బైండ్ ఓవర్ అయిపోతున్నాడు అనమాట ఒక కార్యకర్త లాగాను ఒక వైసీపీకి సంబంధించిన వ్యక్తి లాగాను వాలంటీర్ పిల్లలు ఇచ్చేవాడు ఉన్నాడండి చూడండి మీరు మీరు అడగండి ఓపెన్ గా ఖచ్చితంగా లేరు జనరల్ ఖచ్చితంగా లేరు ఇప్పుడు ఆ సంపాదన ఐదు వేల రూపాయలు అనేది దేనికి పనిచేస్తుంది అంటే పల్లెటూరులో అదే ఎక్కువ అన్నది కొందరు ఫీలింగ్ సార్ వాలంటీర్ అనేవాడు జస్ట్ ఆ రెండు మూడు రోజులు అంటే ఒకటో తారీఖు వస్తుంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఆ యాభై ఏళ్ళకి
దాన్ని ఎవరికన్నా ఇచ్చినా ఎవరికి చెప్పినా కానీ అది మిస్యూజ్ అవడమే కదా సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ప్రస్తావించింది ఇదే అసలు మీకు గవర్నమెంట్ కి రిలవెంట్ గా ఇంకొక గవర్నెన్స్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏంటి పూర్వం ఇటు వరకు నక్సలైట్ల దగ్గర ఉండేదంట ఆ డేటా మావోయిస్టుల దగ్గర నక్సలైట్ల దగ్గర ఉండేదంట ప్రతి అంటే ఈ ఇంట్లో వాడు ఏం చేస్తాడు ఈ ఇంట్లో వాడు ఏం చేస్తాడు ఈ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే దీనికి సమాంతర ప్రభుత్వానికి సమాంతరంగా నువ్వు సచివాలయ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి మనం ప్రపంచానికి ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నాం దాని వల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఈ ఐదు వేలు తీసుకుని వాలంటీర్గా పనిచేసే వాడు ఆ రెండు మూడు నెలకి రెండు మూడు సార్లు తప్పితే ఇంకా ఎక్కడ ఉపయోగపడుతున్నాడు ఇప్పుడు వాలంటీర్స్ ఎవరైతే జాబ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే చా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి చాలా వీడియోలో మాట్లాడినట్టు ఆ మధ్య కాలంలో చాలా వైరల్ అయిన మాట ఒక లేడీ వచ్చింది సార్ అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు దిష్టి బొమ్మ తగలబెట్టడానికి ఏ లూరులోనో సంథింగ్ ఎక్కడో కానీ తారసపడింది రీసెంట్ గా ఆవిడ ఈ ఎమ్మెల్యే గారి ప్రోగ్రామ్ లోను ఎక్కడో మళ్ళీ వెనకాల మీకు వీడియో కూడా చూపిస్తాను అక్కడ కనపడింది ఆవిడ వాలంటీరా చెప్పండి ఒక విలేజ్ లో నేను వాలంటీర్ అని చెప్పేసి ఇదంతా అభూత కల్పన అనమాట ఆ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ గారి దిష్టి బొమ్మలు తగలబెట్టిన వాళ్ళలో కూడా వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు ఉన్నారు కానీ వాలంటీర్లు ఒకరు ఇద్దరు ఉన్నారంట వాలంటీర్స్ కూడా వాళ్ళ జాబ్ తో సాటిస్ఫాక్షన్ లేరా ఖచ్చితంగా లేరు చేస్తుంది సేవ అంటారు కదా సేవ ఎందుకు చేయాలి సార్ వాళ్ళు సేవ చేసి వాళ్ళ మోటో ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక డిగ్రీ చదివిన వాడు రీసెంట్ గా మ్యారేజ్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు లోపలే చాలా మంది ఉన్నారు రెండు లక్షల పైచలకు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఐదు వేల రూపాయల్లో అక్కడ ఉండి చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అందులో మిస్యూజ్ చేసే ఆలోచనలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఉండవా ఆ వయసులో ఐదు వేలలో ఏమొస్తుందిరా మాకు ఈ డేటా నేను మిస్యూజ్ చేస్తే నాకు ఇది వస్తుందనే అంటే ఆ మోటివ్ అనేది ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ మీద మోపుతుంది మేము చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళ పరి పద్ధతిగా వాడుకుని పూర్తి స్థాయిలో వాడుకుని వాళ్ళకి జీతం పెంచండి పదిహేను వేలు చేయండి ఇరవై వేలు చేయండి ఓ ఫ్యామిలీ లీడ్ చేసుకోవచ్చు అది కాకుండా ఐదు వేలు ఇస్తూ వాళ్ళని స్టబాండ్ చేస్తూ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ని ఎక్కడ వాడకుండా తొక్కి పెట్టేస్తూ ఆ డేటా వాళ్ళ దగ్గర ఉండడం వల్ల దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తూ వందలాది వేలాది కేసులు చూసాం మనం ఒంటరి మహిళలు ఉంటే వాళ్ళని లొంగ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయడము లేదంటే ఒంటరి ఆడవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ మెడల్లో చైన్లు లొబ్బేసే ప్రయత్నం చేయడము ఇవన్నీ కొన్ని వందల వేల కేసులు చూసాం ఈ డేటా అంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రస్తావించి అసలు ఇప్పుడు మీరు మీరు ఆలోచించిన నాలుగు వే నాలుగు లక్షల ఓట్లు ఎవరైనా పోగొట్టుకుంటారా ఎవరు పోగొట్టారు మరి గుండె ధైర్యం ఉన్న మగ మగోడు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ వాలంటీర్ల వల్ల వాళ్ళ మీద మాట్లాడడం వల్ల మనకు రేపొద్దున ఎలక్షన్ పరంగా ఇబ్బంది వస్తుంది అనే ఆలోచన కూడా చేయకుండా సమాజానికి జరిగే తప్పుని ప్రస్తావించాడు వారాహి మీద నుంచి తాడేపల్లి గూడెంలో మరి అంతకన్నా గుండె ధైర్యం ఎవరున్నారండి మోర్ ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అది సున్నితమైన అంశం అని చెప్పేసి అన్నారు లోకేష్ గారు కూడా మేము సర్పంచ్లు కలిసినప్పుడు వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది అది ఒక సున్నితమైన అంశం మనం కూడా దాన్ని కరెక్షన్ చేద్దాం దాన్ని ఫాలో అవుదాం అన్న ఆలోచనే చెప్పారు కానీ వాలంటీర్ వల్ల ఈ తప్పు జరుగుతుందని చెప్పిన ఏకైక మగాడు ఈ రాష్ట్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రమే ఇప్పుడు మీరు జగన్ గారి మీద అంత వ్యతిరేకత ఉంది ఎవరు హ్యాపీగా లేరు అంటున్నారు మీరు అంటున్నారు కానీ బట్ వైసీపీ నాయకులే వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి కుప్పం ఇంక్లూడింగ్ కుప్పంతో సహా మేము సార్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కొట్టబోతున్నాం అని చెప్పేసి వాళ్ళంత కాన్ఫిడెంట్ గా వాళ్ళు చెప్తున్నారు చెప్పేది ఏమంది సార్ నోటి మాట ఏదైనా చెప్తారు వాళ్ళు ఏంటంటే మేము జనాలకి బటన్ నొక్కి డబ్బులు వేసేస్తున్నాం మాదే విజయం అని అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్ గా వీళ్ళు పెట్టిన స్కీముల్లో జనసేన కూడా మేము పెట్టాం జనసేన కూడా మీరు క్యాల్కులేట్ చేయండి ఇప్పుడు సంవత్సరానికి అయ్యే సిలిండర్స్ ఆరు సిలిండర్స్ ఫ్రీగా ఇస్తానన్నాం ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు వేసుకున్నా దాని వాల్యూ ఎంత వస్తుందో ప్లస్ గృహిణులకి ఈ రేషన్ కి బదులు రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల రూపాయలు వేస్తానన్నాం నెలకి అదెంత వస్తుంది క్యాల్కులేట్ చేయండి అలాగే రైతులకి ఐదు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తానన్నాం ఇది ఇది కాపీ కొట్టి మన ప్రధానమంత్రి గారే మళ్ళీ రివర్స్ చేశారు రివర్స్ చేశారు ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే సంవత్సరానికి మేము కూడా అరవై డెబ్బై వేల రూపాయలు జనసేన వాళ్ళు కూడా ఇది ఏంటంటే సంక్షేమం రూపాయలు ఇచ్చేది బట్ దీనికి రిలవెంట్ గా సంపదను కూడా క్రియేట్ చేసే ఆలోచన పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్నారు ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు ఈయన సంపద క్రియేట్ చేయట్లేదు తొమ్మిది వందల పన్నెండు కిలోమీటర్ల కోస్టల్ క్యారిడర్ ఉంది విభజించబడిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చిత్తూరు నుంచి మన శ్రీకాకుళం దాకా ఎక్కడ ఏ రకమైన పరిశ్రమలు స్థాపించారు ఈయన మీరు ఆలోచించండి
పేరుని నాని గారేమో మీ ఎమ్మెల్యే పేరుని నాని గారు దాన్ని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు కదా పేరుని నాని గారు ఇంత ముందు గెలిచినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నప్పుడే ఆయన తీసుకొచ్చి ఈ కరగ్రహారం అనే ఊరిలో ఉంది నేను ఇప్పుడు వచ్చినా చూపిస్తాను అది మొత్తం చెట్లు చేమలు వేసేసి ఉంది దాన్ని ఆయనే ఓపెన్ చేశారు ఇలా నాన్నగారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి ఓపెన్ చేశారు అప్పుడు ఈయన చీఫ్ విప్ గానే ఇలా ఉన్నారు నేను ఈసారి పోర్టు తీసుకురాకపోతే ముక్కుని నేలకు రాస్తానని చెప్పేసి అప్పుడు ప్రగడగాలు పలిగారు ఈ పేరు నాని గారే బందరు కోనేరు సెంటర్ సాక్షిగా మరి ఎక్కడ రాశారు అయిపోయిన తర్వాత కుల రవీంద్ర గారు గెలిచారు ఆయన కూడా లాస్ట్ లో ఏదో షిప్ తీసుకొచ్చాడు తిప్పాడు అది అయిపోయింది వాళ్ళు పైలాను ఆవిష్కరించారు గోపివాణి పల్లెలో అది కూడా ముందు బాబులు అడ్డాలాగా మారిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈయన వచ్చి నేను ఇదిగో చేసేస్తున్నానని ఇంకొక ఏడెనిమిది నెలలు ఉన్నాగా ఏదో లారీలు తీసుకొచ్చి ఏదో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఐదు ఆరు వందల మీటర్లు సముద్రం లోపలికి ఆ మట్టి ఏదైతే ఉందో కొండలు రాళ్ళు కొండరాళ్ళు ఉన్నాయో అవి దించాడు అంతే దాంతో పోటీ అయిపోద్దా చెప్పండి అక్కడ నాలుగు మిషన్లు ఎప్పుడు ఓ తిరుగుతా ఇవి ఇవి కాలయాపన చేయడం అంతే సార్ హడావిడి హడావిడి చేయడం మళ్ళీ జనాలను మభ్య పెట్టడం నమ్మరా కొన్ని మీ మాసులు ఖచ్చితంగా నమ్మరా నమ్మరు ఈసారి మాత్రం పేరిన నాని కాదు వాళ్ళ అబ్బాయి కాదు ఎవరు వచ్చినా కానీ వైసీ వైసీపీని నమ్మే పరిస్థితి లేదు అసలు పేరుని కుటుంబాన్ని నమ్మే పరిస్థితి లేదు దారుణంగా మోసపోయామండి ఇప్పుడు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాడు ఏ ఒక్క విలేజ్ లోనూ గడప గడప తిరగలేదు మీరు చెప్పండి ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకుంటాం వాళ్ళ కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళి చేయించుకుంటాం వైద్యం ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేను డాక్టర్ ను లాయర్ ను పోలీసు ను వీళ్ళందరినీ ఒక ఒక క్యాడర్ లో చూస్తాం కదా మనం అలాంటప్పుడు ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్తే పని అవుతుందా వాళ్ళ కొడుకు దగ్గరికి వెళ్తే అవుతుందా ఎమ్మెల్యే దగ్గర ఈయనకి అసలు ఏముందని పదవి ఈయన ఓకే కేసుకుంటూ తిరిగేస్తాడు ఇది పేరుని గిట్ట ఇట్టు పేరు చేయబోతున్నాడు అని ముందు నుంచే మొదలాడతాడా లేదంటారా ఖచ్చితంగా లేదండి ఇది ఏమైనా రాచరికమే ఏంటి వారసత్వ రాజకీయాలు చేసుకుంటా పోతే రేపొద్దున వాళ్ళ నాన్న ఆయన వాళ్ళ కొడుకు ఇమ్మల్లి వాళ్ళ కొడుకు ఇంతేనా మేము అందరు జనాలు మేము మారద్దా బస్ స్టాండ్ ఇప్పటికి చిన్నపాటి వర్షం పడినా గానీ ఇది కొన్ని మోకాల ఎత్తు నుంచి నీళ్ళు నీళ్లు నా చెస్ట దాకా నీళ్లు వచ్చేస్తాయి పడవలో వేసుకెళ్ళొచ్చు బందర్లో మొన్న మాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సభ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా నాదెల మనోహర్ గారు అదే ప్రస్తావించారు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ వర్షం పడ్డా గానీ ఫస్ట్ ఫోటో బందర్ నుంచి వస్తుందని మొత్తం ములిగిపోయిందని ఇంత బతుకు బతికి పదిహేను సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా చేసి ఆయన ఒక డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను తీసుకురాబోయిపోయాడు సాకులు ఏం చెప్తున్నారు సముద్రం మట్టానికన్నా ఇదంట డౌన్ లో ఉందంట అందుకు నీళ్ళు అన్నిటి వస్తుంది మరి సముద్రం అంతా వచ్చి పొంగిపోయి బందర్ అంతా కొట్టుకుపోవాలి కదా ఇలా కామెడీ మాటలు ప్రజలను ప్రజలను మభ్య పెట్టడం మైకిల్ ముందుకు వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు తిట్టడం వాళ్ళు సంపాదించుకున్న ఆస్తుల్ని మళ్ళీ ఎవరన్నా దోచేస్తారేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి మళ్ళీ వెనక లాగేసుకుంటాడేమో భయంతో ఆయనకి ఊడిగిని చేయడం తప్పితే కానీ పైసా ఉపయోగం లేదు వీళ్ళ వల్ల ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం ఒక అంశం మీద చాలా అట్టుడుగుపోతుంది ముఖ్యంగా జనసేన జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కూడా చాలా క కోపంతో రగిలిపోతున్నారు ఆ మాట మీకు కూడా తెలుసు రీసెంట్ గా జగన్ గారు ప్రస్తావించిన మాటలు మూడు పెళ్లిళ్ళు మూడు ప్రాంతాలు లోకల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మరీ పర్సనల్ గా ఆయన టార్గెట్ చేస్తూ రీసెంట్ గా మాట్లాడారు అవి విన్న తర్వాత మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తి ఏ రాష్ట్రంలో ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తి ఇతరుల పర్సనల్ విషయాలని అంటే విధానపరమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ నువ్వు ఇంత డబ్బు తినేసావు నువ్వు ఈ పోలవరం కట్టట్లేదు నువ్వు ఈ రాజధాని జోలికి వెళ్తలేదు మూడు రాజధానులు అని చెప్పేసి నువ్వు కాలయాపన చేస్తున్నావు బటన్ నొక్కేసి ఇతర ఎమ్మెల్యేలు కూడా నువ్వు ఆ నియోజకవర్గంలో ఏం చేయనివ్వకుండా చేస్తున్నావు గడప గడపగా తిప్పుతున్నావు కానీ వాళ్ళు చివాట్లు పడుతున్నా వాళ్ళు చెప్పే మనుషులు చెప్పే మాటలు కూడా పట్టించుకోవట్లేదు ఈ రోజున ఉద్యోగాలు ఏమి ఒక నోటిఫికేషన్ ఒక వాళ్ళందరినీ గాలికి వదిలేసావు ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే ఆయన చెప్పే ఒకే ఒక్క మాట ముగ్గురు పెళ్ళాలు లోకల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆయన దగ్గర జవాబు ఏముంటుంది ఇంట్లో కూర్చుని పబ్జి ఆడుకునేవాడు ఈయన పబ్జి ఆడుకుంటాడు ఇలా ఇంట్లో వాళ్ళేమో స్లైడ్లు వేసుకుని ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఇసుక మీద ఎంత వస్తుంది ఏంటి ఈ వైన్ మీద మద్యం మీద ఎంత వస్తుంది అంటే ఈ ఈ జిల్లా నుంచి ఇసుక మీద ఎంత రావాలి ఇప్పుడు ఇసుక మీద ఎందుకు ఇంత రావాలని నేను క్లియర్ గా చెప్తాను నాకు బిల్డర్స్ కూడా చెప్పారు చాలా మంది మీకు ఆ యొక్క కంటైనర్ ఉంటుంది దాని కెపాసిటీ ఒక
ఆ మనీ అంతా డైరెక్ట్ గా ఏ జిల్లా నుంచి ఎంత వెళ్ళాలో అక్కడ ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు చూస్తారు మగవాళ్ళు చూస్తే ఇంకెవరు చూస్తారు మాకు తెలియదు వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాలు మనకి ఎందుకు స్లైడ్స్ వేసి చూస్తారు ఇరవై నాలుగు జిల్లాల నుంచి ఈ శాండ్ మీద ఎంత రావాలి లిక్కర్ మీద ఎంత రావాలి అలాగే ఈ బటన్ నొక్కేసి మిగిలిన వాటిని ఉంటాయి కదా వాటి మీద ఎంత రావాలని చెప్పేసి ఎక్కడ తగ్గినా కానీ ఆ ఎంఆర్ఓ కానీ ఎంపీడీఓ కానీ వాళ్ళ మీద వేటు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇది చేయడం ఈ లెక్కలని ఈయన చూస్తా వీళ్ళు చూస్తారు ఇంట్లో వాళ్ళు ఈయనేమో పబ్జీ ఆడుకుంటాడు బయటకు వస్తే పర్దాలు పెట్టుకుని వస్తాడు ఏదైనా అంటే మొక్కలు చెట్లు అయిన్ని పీకిచ్చేసి ఆయన మీటింగ్లకు వెళ్తాడు మీటింగ్లకు వెళ్ళిన ప్రతి చోట చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా ఆడపిల్లలు ఉన్నారా అని కూడా లెక్క లేకుండా ఇష్టానుసారం దత్తపుత్రుడు అని చెప్పడం పేరు కూడా పలకడానికి ఆయనకి మరి కారిపోతుంది అంటే మాకు తెలియదు కానీ మరి పేరు కూడా పలకకుండా దత్తపుత్రుడికి ఇక్కడ ఒక పెళ్ళం అక్కడ ఒక పెళ్ళం అక్కడ ఒక పెళ్ళం అని చెప్పేసి ఈయన అనఫిషియల్ గా ఈయన ఎన్ని మెయింటైన్ చేశాడో ఆయనకి తెలియంది కాదు వీళ్ళ పూర్వపు చరిత్ర అందరికీ తెలిసిందే వెంకటరెడ్డి గారికి ఎంత భారీ ఎంతమంది భారీలు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తాతగారు వెంకటరెడ్డి గారి ఆయన రెండో భారీ మనవడు అంట ఈయన లెక్కల్లో డేటా అంతా తీస్తే మా జనసైనికులు మామూలు కాదు కదా వాళ్ళ లెక్కలన్నీ పట్టుకొచ్చారు రాజారెడ్డి పరిస్థితి ఏంటి అసలు స్వయాన వీళ్ళ బాబాయ్కి ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు వీళ్ళ చెల్లి గారికి ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ లెక్కలు వస్తాయి పర్సనల్ విషయాలకు వెళ్తే పర్సనల్కి వెళ్ళాలి కదండి అంత దాకా ఎందుకు అసలు ఈయన ఇంట్లోనే ఉండడం అంటున్నారు ఇంట్లో ఇంకెవరు ఉంటారో తెలియదు ఈయన లోటస్ పాయింట్లు బెంగళూరు ప్యాలెస్లు పెద్ద పెద్ద భవంతులు ఇవన్నీ అంటాడు మీ బిడ్డ అంటాడు మీ బిడ్డకి పెత్తందారులకి యుద్ధం అంటాడు పెత్తందారులు ఎవరవుతారండి ఇప్పుడు ఈ రోజున అమరావతి రాజధాని తీసేసి నువ్వు కాసేపు కర్నూలు అంటావు కాసేపు వైజాగ్ అంటావు ఈ విజయదశ నుంచి వైజాగ్ అంటావు ఇలా చేసి ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ అంతా పతనానికి గురి చేసేసి హైదరాబాద్లో ఆస్తుల్ని నీ ఆస్తులకి మాత్రం రేట్లు పెంచుకుంటున్నావు సగట ఆంధ్రుడు బాధపడ్డండి ఇలా చేసి పోని ఈ పోలవరం అన్న గట్టా ఇక్కడ ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉంటారంటే అది లేదు నిన్న కాక మొన్న ఆ పోలవరం హైట్ విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అక్కడ హైట్ పెంచేస్తుంది గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి మీరు భాజపా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సపోర్టివ్గా ఉందని అంటే మమ్మల్ని అడుగుతారు జనసేన వాళ్ళని అసలు ప్రభుత్వంలో ఉన్నది ఎవరు ఆ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఎవడు ఆయనకి అసలు ఎన్ని క్యూసెక్లు నీళ్ళు వదులుతున్నారో తెలుసా అవగాహన ఉందా మైక్ ముందుకు వచ్చి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ తిట్టడం చంద్రబాబు నాయుడు తిట్టడం లోకేష్ తిట్టడం బాలకృష్ణ అని తిట్టడం ఈ నాలుగే పనులు ఏ క్వశ్చన్కి అయినా ఆన్సర్ మూడు పెళ్ళాలు వీళ్ళని తిట్టడం ఇంకా పాలన ఎక్కడ ఉందండి అసలు పాలన తాలూకు ఒక్క విషయం కూడా ఆయనకి తెలియదు మరి ఆ తిట్టే ఆయన స్ట్రైట్ గా కెమెరా యాంగ్ చూసి తిడతాడా నాలుగు సార్లు పేపర్ చూసి తిడతాడు ఆయన పౌరు కోటకు కూడా నాలుగు సార్లు పేపర్ చూసి ఆయన చేసే పనిని చెప్పడానికి కూడా నాలుగు సార్లు పేపర్ చూసి చేస్తాడు ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేధావండి ఆయన ఊరికే అండ్ ఈయనకి ఏదో ఒక రకమైన వ్యాధి ఉందనేది ఆయన మాట కరెక్ట్ జగన్ గారికి వ్యాధి ఉందంటారా ఆయనకి మెంటల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నాడండి ఆయన ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల సభలోకి వెళ్ళి నువ్వు పిల్లల గురించి మాట్లాడితే ఇంకేమంటారు ఇప్పుడు మొన్న సామర్ల కోట సభకి వెళ్ళావు ఆడవారి గురించి మాట్లాడావు నేషనల్ అన్నావు లోకల్ అన్నావు ఇంటర్నేషనల్ అన్నావు ఇప్పుడు ఆయనకి తగక జరిగింది ఇప్పుడు ఆయన ఒక రూపాయి కూడా అటు పెట్టుకోడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన దగ్గర సాటి వారికి సాయం చేద్దామనే ఆలోచనతోనే కౌలు రైతులకు కూడా ముప్పై కోట్ల రూపాయలు దానం చేస్తా వెళ్తున్నాడు ఇంట్లో కూడా అనేక అనేక వస్తాయండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన సంపాదన అంతా బయటికి పంచి పెట్టేస్తుంటే మీ ఇంట్లో లేడీస్ వ్యతిరేకిస్తారు కదా వ్యతిరేకించినప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి నా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి ఏదో సంథింగ్ ఉంటాయి అండి వాళ్ళ మధ్య పర్సనల్ పర్సనల్స్ ఉంటాయి మీకులాగా లండన్ లో ఉన్న మీ పిల్లలకు కూడా సెక్యూరిటీ పెట్టించుకునే అంత లేదు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మీ మీ నాన్నగారు ముఖ్యమంత్రిగా చేసినప్పుడు సూట్ కేసు కంపెనీలు పెట్టి ఆ రామ్ కి హైదరాబాద్ లో నేను వర్క్ చేసినప్పుడు రామ్ కి కంపెనీ అంటే ఆ లైజనింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ చేసేవాళ్ళు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీకి స్తంభాలు కానీ ఇవి కానీ టవర్స్ కానీ అన్ని వేసేవాళ్ళు పాపం కనుమరుగు అయిపోయింది ఈయన దెబ్బ వల్ల సండూర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆయన ఇంకో ఆయన ఎవడో ఉన్నాడు ఏ త్రీ ఆయన ఎవరు నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ ఆయనకు ఉన్న కంపెనీలన్నీ ఇది అయిపోయినాయి పాపం ఒక మంచి ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మి సంతకం పెట్టిన పాపానికి కనుమరుగు అయిపోయింది ఇంతమందిని వెనక్కి నెట్టేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్ని లక్షల కోట్లు సూట్ కేసు కంపెనీ పెట్టి స్వయాన ఈడీఏ కొన్ని వేల కోట్లు అటాచ్ చేసేసిందే ఇంత రెడ్ హ్యాండెడ్ ము
ఒకటికి రెండు వేల ఒకటి ఇరవై ఒకటి కల్లా అయిపోద్ది ఇరవై రెండు కల్లా అయిపోద్ది ఇరవై మూడు కల్లా ఖచ్చితంగా అయిపోద్ది అని స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగలిగాడు కానీ అసలు ఏ రకంగా అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి డబ్బులు ఏంటి అనేది ఆయన దగ్గర ఆన్సర్ లేదు అలాగే రాజధానులు అసలు పాపం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆ రాజధాని ప్రాంతం వెళ్ళాం మేము అన్ని జరుగుతున్నాయి సచివాలయ సిబ్బందికి కానీ వాళ్ళకి కానీ చక్కగా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా వర్కులు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈరోజు చూడండి శిథిలావస్థకి వెళ్ళిపోయి గేదెలు మేపుకుంటున్నార దానిలో ముళ్ళ పొదలు వచ్చేసి ఆ ఐరన్కి మొత్తం రష్ట్ పట్టేసి ఎక్కడికక్కడ అయిపోయింది ఒక కృష్ణా జిల్లా వాసిగా నేను చాలా బాధపడుతున్నా అమరావతి అటువంటి పరిస్థితి వెళ్ళిపోవడం నేను రాష్ట్రం గురించి ఆలోచించాల్సిన నా పరిస్థితి ఏంటి నేను నా జిల్లా నా పక్క జిల్లా ఎందుకంటే నా జిల్లా బాగుపడితే నా గ్రామం బాగుపడద్దు అనే ఆలోచన ఉండేవాడిని ఇక్కడ రోడ్లు డెవలప్ చేశారు మనకు దగ్గరలో రాజధాని తీసుకొచ్చారు సెంటర్ పాయింట్ ఇది ఇక్కడ మచిలీపట్నం పోర్టు కడితే మచిలీపట్నంకి హైదరాబాద్కి నియరెస్ట్ ప్లేస్ అవుద్ది మధ్యలో రాజధాని ఉంటుంది చక్కగా విజయవాడ ఉంది ఆ రేవు అవతల ఏమో గుంటూరు గుంటూరుకి దగ్గరలో అమరావతి అనేది ఉంది మంచిగా ఒక గాంధీనగర్ ఒక అహ్మదాబాద్ ప్లాన్ లాంటిది వచ్చింది అని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం మొత్తం నాశనం చేసి ఇప్పుడు ఈ మూడు రాజధానులు ఏదైతే తీసుకొచ్చారో అది రాంగ్ స్టెప్ అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ స్టెప్ అండి అది ఎందుకని అంటే మూడు ప్రాంతాలు డెవలప్ చేయాలనేది జగన్ గారు ఎవరు అన్నారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి మనం డివైడ్ అయ్యి వచ్చేసిన తర్వాత వైజాగ్ ని ఒక ఫిల్మ్ హబ్ గా డెవలప్ చేయండి దర్ ఈస్ అ స్కోప్ అక్కడ మనకి విశాలవంతమైన బీచ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఫిల్మ్ అడపాదడప షూటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి అలా డెవలప్ చేయండి దాన్ని ఎవరు అన్నారు ఒక రాజధానిలో ఉంటేనే అది అవుతుందా అలాగే ఇప్పుడు మనకి కడప కర్నూలు చిత్తూరు ఈ అన్నిటికి మధ్యలో ఇండస్ట్రీస్ తీసుకురండి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాగా దాన్ని డెవలప్ చేయండి ఆ నాలుగు జిల్లాలని ఎవరొద్దన్నారు ఇక్కడ విశాలం ఎంత పంట పొలాలు ఉన్నాయి మధ్యలో రాజధాని ఉంటుంది రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది ఆ ఆళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవచ్చు ఇల్లు వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు వైజాగ్ రాజధాని పెడితే అభ్యంతరం ఏంటి అసలు ఈయన ఒప్పుకున్నాడు కదా సార్ ప్రతిపక్షంలో ఉండి ముప్పై వేల ఎకరాలు అవసరమా పదివేల ఎకరాలు తీసుకోండి డెవలప్ చేయండి నేను పూర్తిగా ఏకే వేస్తున్నానని చెప్పేసి ఈయన స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా మరి సీఎం అయిన తర్వాత ఇదే మాయ రోగం అంటే స్ట్రైట్ అవే ఇక్కడ ఏమీ లేవు ఇక్కడ మొత్తం వాళ్ళు రైతులకి ఇంత అని చెప్పేసి అడ్జస్ట్ చేశారు ఇక్కడ నేను దోచుకోవడానికి దాచుకోవడానికి ఏమి ఉండదు ఫ్రెష్గా నేను వెళ్ళి అక్కడ పెడితే వైజాగ్లో మళ్ళీ అక్కడ నేను ఎంతో కొంత నేను కానీ నా కింద వాళ్ళు కానీ మొత్తం వెనకాల వేసుకోవచ్చు ఆయన పెట్టేది కూడా చూసేసారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వయాన్న వెళ్ళి రిషికొండ నేను కూడా ఉన్నాము వెనకాల వెళ్ళాం రిషికొండ మొత్తం బోడు గుండు కట్టేశారు అక్కడ వాళ్ళ వైఫ్ అడిగిందంట ఇక్కడి నుంచి చూస్తే నాకు సముద్రం కనపడాలని అందుకని అక్కడ ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నారు ఎందుకు అవసరం ఎందుకు మీరు అక్కడ ఏదన్నా ప్రత్యేక రాయితీలు ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్కి ఆల్రెడీ రాయితీలు ఇస్తున్నారు స్పెషల్ క్యాటగిరీస్ అక్కడ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ లేకుండా జిఎస్టీ ఫ్రీ ఉంటుంది అలాంటి ఏరియాల నుంచి మనకి వచ్చే ఉత్పత్తులు కానీ ఎగుమతులు కానీ దిగుమతులు కానీ వాటి మీద బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఏరియాస్ అంటారు వాటిని అలా డెవలప్ చేయండి అసలు ఆ ఆలోచనలు ఏమైనా చేస్తారైనా బటన్ నొక్కాను డబ్బులు వేసాను అంటాడు అది కూడా పూర్తి స్థాయిలో వేస్తున్నారా పోని మీరు దిగండి వాహనం ఇత్ర ఇంతమంది ఎంతమందికి వేసారు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో ఇప్పుడు ఎంతమందికి వేస్తున్నారు అలాగే అమ్మఒడి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో ఎంతమందికి వేసారు ఇప్పుడు ఎంతమందికి వేస్తున్నారు మిగిలిన ఈ ఏ విధమైన కార్యక్రమం తీసుకోండి కరెంట్ బిల్లు ఆయన లిమిటేషన్స్ తేవడం ఏంటి కరెంటు ఛార్జీలు ఏడుస్తున్నాం మేము ఎఫ్పిపిఏ ఛార్జెస్ అంట అదనపు ఇంధన ఛార్జెస్ అంట ఫ్యూయల్ ఛార్జెస్ అంట ఏరియర్స్ అంట రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి గాను ట్రాన్స్ఫార్మర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఛార్జెస్ అంట దాని హైరింగ్ ఛార్జెస్ అంట రొయ్యలు చెరువులు చేసే వాళ్ళు లబోదిబోమని ఏడుస్తున్నారు రూపాయి నా రిచ్ చేస్తాను నీకు యూనిట్ కానీ అన్నాడు మహానుభావుడు ఈ రోజున వాళ్ళు పండించే పరుకులో ఏదైతే పంట ఉంటుందో కిలోకి ఇంత అమ్ముకుందాం అనుకుంటే అందులో స్ట్రైట్ అవే నలభై రూపాయలు నష్టపోతున్నారు వాళ్ళు నలభై నుంచి యాభై రూపాయలు కరెంటు బిల్లు వల్ల కరెంటు రూపాయలు కట్టేసుకుంటారు వాళ్ళు మొత్తం మళ్ళీ రీసెంట్ గా మాకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఆ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరానికి గాను ట్రాన్స్ఫార్మర్ హైరింగ్ ఛార్జెస్ అంట ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆడి కొనుక్కు తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు మళ్ళీ హైరింగ్ ఛార్జెస్ ఏంటి అసలు తెలివి తక్కువ పనులన్నీ చేసుకుంటా ఏం చేయాలో తెలియక పథకాలు అనౌన్స్ చేశాం కదా వాటిని ఎలాగోలా సర్దుబాటు చేయాలని చెప్పేసి లక్షల కోట్ల అప్పు తెచ్చేస్తూ ప్రజల మీద ఈ కరెంటు బిల్లు లాంటివి
ఇప్పుడు మెజార్టీ ఆలోచన ఇప్పుడు ఎటువైపు ఉంది సార్ వాళ్ళు ఏదో లెక్కేశారు సార్ అన్ని పథకాలు వస్తే రోజుకి ఎంత నో ఎంతో నూట ఇరవై రూపాయల ఎంత సంథింగ్ వస్తుందని మరి ఇప్పుడు పెంచిన కరెంటు బిల్లు రోజుకి ఎంత వస్తుందో కూడా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఇటు వరకు మూడు వందలు మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు వచ్చేది స్ట్రైట్ అవే పదకొండు వందలు వస్తుంది కరెంటు బిల్లు ఇప్పుడు అట్లాగే ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ అంటే రీసెంట్ గా మొన్న తగ్గించారు అంత ముందు పదమూడు వందలు దాకా అయింది సార్ ఇప్పుడు అంటే రీసెంట్ గా తొమ్మిది వందల యాభై అంత చేసినట్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేశారు వాళ్ళు అది కూడా అలాగే నిత్యావసర సరుకుల ధరలో మంచి నుండి స్ట్రైట్ అవే ఎంత పెరిగింది ఎంత ముందు తొంభై రూపాయలు తొంభై రెండు రూపాయలు ఉండేది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ నూట నలభై రూపాయలు అయింది నాలుగైదు ప్యాకెట్లు అని తెచ్చుకుంటాడు కదా సగటు మానవుడు నాలుగు ప్యాకెట్లను కన్స్యూమ్ చేస్తాడు సో ఇవన్నీ లెక్క వేస్తే కరెక్ట్ గా కూర్చొని వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది సీన్ ఇప్పుడు అవేర్నెస్ వచ్చిందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది మనకు వస్తుంది అవేర్నెస్ వచ్చింది కూడా పెరిగిపోతుంది అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అంటే ఎక్కువగా ఆంధ్రాలో ఎక్కువగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సంక్షేమానికి ఎక్కువగా ప్రజలు అలవాటు పడిపోవడం వల్ల ఎవరైతే ఈ సంక్షేమం వాళ్ళకి ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి ఓటేస్తారన్నది బలంగా వినబడుతుంది మాట ఇప్పుడు పోయిన ఎలక్షన్ ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంక్షేమం అని చెప్పేసి పసుపు కుంకుమ డబ్బులు అన్నాడు ఇరవై వేల రూపాయలు వేశారు మీకు గుర్తుందండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ కి కరెక్ట్ గా త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ముందు జనవరి లో వేసారు జనవరి లో వేసారు ఓ టూ మంత్స్ లో ఎలక్షన్ జరిగింది మార్చి లో ఎలక్షన్ మరి ఇరవై సీట్లు ఎందుకు వచ్చి రెండు నెలలకి ఓటర్ అనేవాడు చాలా తెలివైనవాడు ఓటర్ అనేవాడు హండ్రెడ్ కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలివైనవాడు వాడిని మనం ఇలా లెక్కేయడం మనం ఏమాత్రం చేయలేం సో సంక్షేమ రూపంలో నా డబ్బు వస్తుందంటే బయట నుంచి ఏ రూపంలో ఎంత పోతుంది ఇప్పుడు మౌలిక సదుపాయాల రూపకల్పన కూడా చేయాలి కదా సార్ ఇప్పుడు మా గ్రామం తీసుకుందాం సార్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లెక్క చెప్తాను మా గ్రామం తీసుకుందాం మాకు ఒకే ఓహెచ్ చేస్తారు ట్యాంక్ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఫార్టీ థౌసండ్ లీటర్స్ కెపాసిటీ ఇప్పుడు నేను ఈ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బాగానే ఈ వర్షాకాలము శీతాకాలం బాగానే అడ్జస్ట్ అవుద్ది డిసెంబర్ వరకు డిసెంబర్ నుంచి కట్టకట్టాలు మళ్ళీ జూన్ వరకు ఏంటో చెప్తాను ఒకే ట్యాంక్ నుంచి నాలుగు గ్రామాలకి ఆ హరిజన వాడికి చిన్నయాదర హరిజన వాడికి చిన్నయాదరికి పెద్దయాదరికి సప్లై చేయాలి నేను నీళ్ళు ఇవ్వడం ద్వారా నీళ్ళు ఎవరికి వెళ్తల ప్రతి ఒక్కరు మోటార్ కొనుక్కున్నారు మాది పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ హెచ్పి మాది వన్ హెచ్పి మోటార్ అలా పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ హెచ్ నుంచి వన్ హెచ్పి ఎంత కన్స్యూమ్ చేస్తుంది కరెంటు మినిమం పదకొండు పన్నెండు వందల రూపాయలు ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది ఇక్కడ అంటే నువ్వు అది మౌలిక సదుపాయ రూపకల్పన అది చేయపోవడం వల్ల దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల స్ట్రైట్ అవి కరెంటు బిల్లు పెరుగుతుంది రోజు నువ్వు మోటార్ నీళ్ళు వదిలిన ప్రతిసారి కరెంటు మోటార్ వేయాల్సిందే పైకి ఎక్కాలంటే మా ట్యాంకుల్లో పడాలంటే మోటార్ వేయాల్సిందే అడగండి ఎవరిని అయినా అడిగి మోటార్ వేయకుండా ఎవరికైనా నీళ్ళు వస్తుంది ఏమైనా అడగండి స్ట్రైట్ అవి కరెంటు బిల్లు పెంచడమే కదా ప్లస్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ కి మోటార్ రిపేర్లని దాని పైప్ లైన్ లని కథ కమాషం ఇదంతా అదే చిన్నయాదలో ఇంకో చెరువు ఉంది అదో అరవై డెబ్బై లక్షలు పెట్టి ఈ సంక్షేమం పక్కన పెట్టి అంటే సంక్షేమం కూడా చెయ్యాలి ఎక్కడ వరకు చేయాలి అరవై సంవత్సరాలు వచ్చిన వృద్ధులకి వాళ్ళకి ఏదో ఏజ్ లిమిట్ తగ్గించి యాభై ఐదు చేసు అరవై చేసు ఎందుకంటే ఆయు ప్రమాణం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి తగ్గించి వాళ్ళకి నువ్వు వృద్ధాపి పెన్షన్లు ఇవ్వు అలాగే చేతి వృత్తులను ఆదుకో ఇలాంటి సంక్షేమాలు చేయాలి స్ట్రైట్ అవే డబ్బులు కొట్టడం వల్ల మౌలిక సదుపాయాల రూపకల్పన చేయకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి నువ్వు ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నావు లాట్ ఆఫ్ మన పవర్ ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది అక్కడ చిన్నయాదర్లో ఆ చెరువు బాగు చేసి అక్కడ కూడా ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ పెడితే ఒక అరవై డెబ్బై లక్షలు అవుతుంది ఇది కాలనీ ఏరియా అంటారు చిన్నయాదర హరిజనవాడ ఈ మూడు ఏరియాలు కవర్ అవుతుంది పెద్ద ఊరు పెద్దయాదర్లో ఉంది పెద్దయాదర హరిజనవాడ కవర్ అవుతుంది దానివల్ల ఎవడు మోటార్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతిరోజు నీళ్ళు వస్తాయి దానివల్ల స్ట్రైట్ అవే నీకు మూడు వందలు ఐదు వందల లోపు వచ్చేస్తుంది కరెంటు బిల్లు రాష్ట్రానికి ఆ కరెంటు రూపంలో ఎంత ఎంత మిగులుద్ది అంటే ఒక చిన్న మోటార్కే ఎంత అవుతుందంటే ఇంకా వేరే ఆస్పెక్ట్ లో ఆలోచించండి మీరు సంక్షేమం వల్ల ఏం వదుకుతుంది చెప్పండి మరి ఒక సోమవారం పోతుల ఇంట్లో కూర్చుంటాడు కానీ బయటికి వెళ్ళి ఏమైనా చేస్తాడండి విపరీత ఆలోచనలు ఉన్నాడు వాడు వెళ్తాడు ముందు కొడతాకి ఆ ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాడు మొన్న స్ట్రైట్ అవే బందర్లో కొంతమంది డాక్టర్లు చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఆ డాక్టర్ గారు ఎవరు ఇవన్నీ జనరల్ గా అన్ని ఫిజిషియను వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమో ఎముకల డాక్టర్ ఈ జగన్ గారి ప్రభుత్వం వల్ల నాది నా కొడుకు పరిస్థితి చాలా
పేషెన్స్ పెరుగుతున్నారు నాకు ఆదాయం పెరిగినట్టు కదా అంటున్నాడు అంటే ఆ డబ్బులు ఉంటాయండి ఇంట్లో ఈ మోర్ ఓవర్ ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్లడ్ చెక్ పడిపోయి అసలు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఎంతమంది రాలిపోతున్నారు అసలు నువ్వు వాటి మీద ఏమి కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా సంక్షేమం సంక్షేమం అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తే రేపొద్దున సంపద సృష్టించిన సంక్షేమం దేనికి ఉపయోగపడుతుంది సంపద సృష్టించాలి కదా సార్ ఇంకోటి ఇప్పుడు జగన్ గారి మీద ఇంత వ్యతిరేకత ఉంది జనాల్లో కూడా అవేర్నెస్ వచ్చింది మరి ఎందుకని జనసేన జగన్ గారిని ఓడించడం జనసేన టీడీపీ ఎందుకు పొత్తుల్లోకి వెళ్తుంది సింగిల్ గా వెళ్ళి పోటీ చేయలేవా మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అంటే డబ్బు ప్రామాణికం అయిపోయింది సార్ మోసేవాడికి తెలుసుద్ది కావిడ మధ్య బరువు అలాగే గుడ్డెట్టి కోడికి తెలుసుద్ది అంట ఆ నొప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంత మార్పు తీసుకురొద్దామను ఆయన చెప్పేది అందుకొని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల సుదీర్ఘం నేను రాజకీయం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఈ కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయింది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లాంటి ఓర్పు లేకే ఆ ఓర్పు ఉంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు ఒక టార్చ్ బ్యారర్ అని ఏదో చెప్పుకుంటాం మనం ఆ మార్పు అనేది అంత సడన్ గా రాదు సార్ ఇప్పుడు గత రెండు ఎలక్షన్స్ నుంచి డబ్బు ప్రామాణికం అయిపోయింది ఐదు వందల నుంచో రెండు వందల నుంచో వెయ్యి నుంచో సంథింగ్ ఇంకో రెండు ఎలక్షన్స్ గారికి ఈ డబ్బే నడుస్తుంది సార్ ఈ డబ్బు అనేది పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర లేదు డబ్బు పెట్టి రాజకీయం చేయడం ఆయనకి రాదు ఆయన నమ్మిన సీట్లలో ఆయనకి ప్రజాదరణ ఉన్న చోట పుష్కలంగా నేను నెగ్గుకు రాగాలననే ఆలోచన ఆయనకి ఒక ఈ పది సంవత్సరాల్లో వచ్చింది దానికి మొన్న జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్లో మాకు విపరీతంగా పెరిగింది అంటే ఆరు ఏడు శాతం నుంచి దాదాపు నియర్ అబౌట్ ఇరవై శాతం దాకా వచ్చింది అంటే మనకి ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి వైజాగ్ డిస్టిక్ నుంచి ఇక్కడ గుంటూరు ప్రకాశం డిస్టిక్ వరకు ఒక ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ దాకా మాకు ఓట్ షేర్ పెరిగింది సో ఇవన్నీ ఆలోచనలు బేరీ చేసుకుని ఆయన మనం కొంత పరిధి వరకే మార్పు తీసుకురాగలం ఇంకా డౌన్ వెళ్ళాలి బట్ నా దగ్గర ఏంటంటే వాళ్ళకలాగా వేల కోట్ల ఆస్తులు లేవు భారతీయ సిమెంట్స్ లేవు సాక్షి పేపర్లు లేవు ఇవన్నీ లేవు నాకు కూడా ఆదాయం ఇప్పుడు ఒక మీటింగ్ పెట్టడానికే ఎంత అవుతుంది సార్ వారాహి కమిటీలో మేము ఉన్నాం సార్ నాలుగు వందల మందికి రోజు వాళ్ళ పర్సనల్ సెక్యూరిటీయే కానీ వెనకాల వచ్చేవాళ్ళే కానీ మేము వెళ్తాం అంతా నాలుగు వందల యాభై మందికి రోజు ఫుడ్ మధ్యాహ్నం సాయంత్రం పొద్దున పోటీ టిఫిన్లు వాళ్ళు ఉండడానికి రూమ్స్ వీటన్నిటికి ఎంత వేసుకున్నా ఏం సంగ అంటే ఎక్కడికక్కడే వాళ్ళు కొంత ఫండ్ కా కంట్రిబ్యూట్ చేసినా మిగిలినంత ఆయన ఖర్చు కదా సార్ అవును ఆయన స్టే చేసే హోటల్ కానీ ఆ వెళ్ళే బళ్ళు కానీ ఇవన్నీ కానీ పర్మిషన్స్ కానీ వీటి కానీ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి ఒక యోగాలం యాత్ర పెడితేనే నారా లోకేష్ గారికి డైలీ ఖర్చు ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంతో అరవై లక్షలు ఎంతో నేను విన్నాం మనం మాకు అసలు ఐదు ఆరు లక్షలు కూడా అవదండి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఐదు నుంచి పది లక్షల మధ్యలో అవుతుంది అంటే ఇదంతా అభిమానంతో అంటే వేరే పార్టీలో అంటే నేను ఇప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రస్తావించట్లేదు వేరే భారతదేశంలో ఏ పార్టీ అయినా అటువంటి వారాహి యాత్రలు పెడితే ఖచ్చితంగా ఆ మొబిలైజేషన్కి జనాలను తోలుకు రావడానికి ఎంతో డబ్బులు వాడాలి వాళ్ళకి బళ్ళు పెట్టాలన్నా బిర్యానీలు ఇవ్వాలన్నా మందు పోయాలన్నా కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆ విషయంలో పాపం ఆయన అదృష్టం చాలా అదృష్టవంతుడు ఒక పిలిపిస్తే ఆ ఏరియా మొత్తం కొన్ని లక్షల మందితోనూ వేల మందితో నిండిపోద్ది సో నేనేమంటున్నానంటే ఆయన సినిమాలు చేసి సంపాదించిన డబ్బుతో రాజకీయం చేస్తున్నాడు సమాజంలో మార్పు తీసుకొద్దాం అనే ఆలోచన తేలుతున్నాడు అలాంటప్పుడు ఒంటరి ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఈ ఎలక్షన్ కూడా కానీ ఇది మళ్ళీ ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి ఈ దరిద్రమైన ఆలోచనలు ఉన్న ఒక బిజినెస్ సైకో లాంటి ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చే ఆలోచన ఆయన చేయదలుచుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పటికే రాష్ట్రం ఒక రాజధాని లేక ఒక పోలవరం పూర్తి అవ్వక ఇంకో బీహార్ లాగా అంటే బీహార్ని కూడా అనకూడదు బీహార్ మనకన్నా చాలా పవర్ఫుల్ అయింది బెటర్ అయ్యింది వేరే అసలు అట్టడుగు స్థాయికి వెళ్ళిపోయడానికి తయారుగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందుట్లోనూ వ్యవస్థలని ఇప్పుడు సర్పంచ్ వ్యవస్థలు మాకు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను కొంగలో దొక్కేశాడు పోలీస్ వ్యవస్థను ఇష్టానుసారం ఆడుకుంటున్నాడు ఎవరినైనా బయట తిరగనిస్తున్నాడండి ఏమన్నా ఎదిరించి ప్రశ్నిస్తే వాడి మీద కేసులు అడ్డమైన కేసులు మా ఊర్లో ఎన్ఆర్జీ చేసేవాడు కార్డు ఇవ్వలేదు ఏంటి నాయన అని అడిగినందుకు ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తుంటే వినకోకుండా ఆ వైసీపీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మా మీద నాయకులతో దాడి చేయించాడు నేను దాన్ని వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రస్తావిస్తే మా కేసు తీసేసారు డిఎస్పీ గారు సి నోటీస్ కూడా ఇవ్వలేదు ఇంతవరకు అంటే దాన్ని రిటర్న్ చేశారంట ఆయన కేసు ఏమో కోర్టుకు పంపించారు మేము అంటే నాతో పాటు ఒక ఏడుగురు సామాన్య ప్రజలు ఆ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి తిరుగ
ఎవడు నోరు మాట్లాడినా పోలీస్ వ్యవస్థని మిస్యూజ్ చేసి వాడిని నోరు మూపించేయడం ఇంకెవడు వచ్చి మాట్లాడతారు సార్ సామాన్య ప్రజల తరఫున ఇప్పుడు అందరికీ మెయిల్ చేసేయలేరు కదా ఈయన కొన్ని వర్గాలకి అంటే బిలో పావర్టీ లైనో పావర్టీ లైన్ వరకు వరకు ఆయన పథకాలు ఇస్తున్నాడు మిగిలిన మధ్య తరగతి వాళ్ళు పైన వాళ్ళు ఉండొద్దా ఇప్పుడు సమాజం అన్నాక అన్ని రకాలు ఉండాలి అన్ని జాతులు ఉండాలి అన్ని మతాలు ఉండాలి అన్ని కులాలు ఉండాలి అన్ని రకాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఉన్న వాళ్ళు ఉండాలి సో ఈ వ్యవస్థలన్నీ నాశనం చేసేస్తున్నాడు ఈయన తక్షణమే ఇక్కడి నుంచి చేయాలంటే మనకు తోడు ఇంకో ప్రత్యామ్నాయం రావాలి ఓవర్ ఇది దీని మీద ఆలోచన మల్లగొల్లాలు పడుతుంటే సడన్ గా రాష్ట్రానికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఈ రోజున హైదరాబాద్ లో ఐటీ హబ్బు అంత క్రియేట్ చేయడానికి కారణమైన చంద్రబాబు నాయుడు గారు సరే ఆయన తప్పు చేశాడంటే నువ్వు డైరెక్ట్ గా దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి ప్రూవ్ చేయకుండా బెయిల్ ఇవ్వకోకుండా అదేదో నూట పద్దెనిమిది కోట్లు అని చెప్పేసి దాన్ని చూపించి బైండ్ ఓవర్ చేసి ఆ బెయిల్ కూడా రాకుండా వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేసి ఆయన ఈ రకం చేస్తుంటే ఇప్పుడు తక్షణమే కావాలని ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు పూనుకుని బయటకు వచ్చి ఈ పొత్తుతో వెళ్ళడం అనే రాజకీయం చేస్తున్నాడు సార్ ఇది దుష్ట సంసార సంహారం కోసమే ఆయన మొన్న ఎవరో చెప్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఆ వాల్మీకిని చంపడానికి రాముడు అంతటోడు అంటే రాముడికి వాల్మీకి ఒక వరం ఉందంట ఎవరు ఇప్పుడు మీరు నా శత్రువు వాల్మీకి ఎదురు అనగా నేను వాల్మీకి అనుకోండి నా శత్రువు మీరు అయితే మీలో సగం బలం నాకు వచ్చేస్తున్నారు అట్లా అట్లాంటి వాడిని అంటే ఆడు దుష్టుడే వాడి ఆడవాళ్ళ విషయంలో ఎంత చేసాడు మనం అందరికీ తెలుసు అట్లాంటప్పుడు అటువంటి వాడిని సంహరించడానికి చెట్టు చాటిన బాణం వదిలి ఆయన్ని చంపాడని మరి రాముడు చెప్పిన నీతే కదా సార్ మన భారతీయులందరూ ఫాలో అయ్యేది రాముడు రామరాజ్యం అంటారు మరి రాముడు అంతటోడే దుష్టశక్తులు పెరిగినప్పుడు దాన్ని సంహరించడానికి ఆయన చెట్టు చాటు దాక్కోవాల్సి వచ్చింది ఈ పవన్ కళ్యాణ్ కూడా కూడా ఇదే అంతే ఆ చెట్టు అనేది టీడీపీ అనుకోండి అలా రెండు కలిపి వెళ్ళడం వల్లే రేపొద్దున ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని మనం కాపాడుకోగలం అనే ఆలోచనతో ఆయన ముందుకెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ పొత్తు ప్రకటించిన తర్వాత ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు స్టిల్ డైలమాలో ఉండొచ్చు అంటే టీడీపీ పార్టీ గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి దూరం పెట్టారు టీడీపీ పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని దూరం పెట్టింది మళ్ళీ వీళ్ళు కలిసి పోటీ చేస్తున్నారు ఏంటి ఫోర్టీన్లో ఏమో కలిసి మద్దతు ఇచ్చారు పోటీ చేశారు నైన్టీన్లో విడిపోయారు మళ్ళీ పోటీ చేయారు అంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదా జనాల్లో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు సార్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఫ్రెష్గా ఆయన వచ్చి అనౌన్స్మెంట్ చేసిన తర్వాత పార్టీని నేను ఓటుని చేయలనివ్వను ప్రజారాజ్యం లాగా ఓటుని చేయలనివ్వను ఒక ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా వస్తానని చెప్పేసి అప్పటికే మన రాష్ట్రం అనాలో అనాలోచితంగా విడి విడజేయబడింది ఇప్పటికి వరకు స్పెషల్ స్టేటస్ లేదు ఒక రాజధాని లేదు ఒక ఇది లేదు ఇవన్నీ ముందే ఊహించి ఆయన బీజేపీ ప్రభుత్వం పైన వస్తుంది ఎలాగో దాంతో సపోర్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ అనుభవించిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు మన రాష్ట్రాన్ని మనం బాగు చేసుకోవచ్చు అనే ఆలోచనతో వాళ్ళిద్దరికి మద్దతు ఇచ్చి ఈవెన్ ఒక సీటు తీసుకోలేదు ఒక పదవి తీసుకోలేదు మరి ఎటువంటి షరతులు లేకుండా ఆయన తీసుకున్న తర్వాత ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆయన చూసుకుంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏమి న్యాయం చేయట్లేదు ఆయన వేదిక మీదే చెప్పాడు పాచిపోయిన లడ్డూలు లాంటివి ఇచ్చారు మీరు అని చెప్పేసి అలాగే నారా లోకేష్ గారు కొన్ని చేస్తున్నారు మీరే తగదు అని చెప్పేసి ఆయన కూడా బహిరంగంగా కాజా టోల్గేట్ దగ్గర మా ఆవిర్భావ సభ పెట్టి లోకేష్ గారిని కూడా దుయ్యబట్టి ఆ తర్వాత పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఆయన స్వతంత్రంగా ముందుకెళ్ళాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్లో అటు బీఎస్పీ పార్టీని వేరే పార్టీలను కలుపుకుని దాని ద్వారా నా బలం ఏంటో అని ఆయన చూపించగలిగాడు చూపించాడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు కలుస్తున్నాడంటే రాజకీయాల్లో శాశ్వత మిత్రులు ఉండరు శత్రువులు ఉండరు శత్రువులు రాష్ట్రం బాగు కోసమే నేను చేస్తున్నానని తాపత్రయపడుతున్నాడని కానీ ఈ రోజునికి ఆయన ఏ పార్టీకో మద్దతు ఇచ్చేసి స్టేట్ లో సెంట్రల్ లో ఎన్డీఏ లో ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడ తెలుగు రాష్ట్రం మొత్తం సౌత్ ఇండియా మొత్తానికి కన్వీనర్ గా కూడా ఇస్తారనే ఆలోచనలు జరుగుతున్నాయి అలాంటప్పుడు అసలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి వెళ్ళి ఏదో పదవి తీసుకుని ఆయన హ్యాపీగా ఆయన చేసుకోవచ్చు కానీ మార్పు రావాలి ప్రజల్లో మార్పు రావాలి ఖచ్చితంగా ప్రజల్లో మార్పు వచ్చినప్పుడే ఈ వ్యవస్థలన్నీ బాగుపడతాయి ప్రతి వ్యవస్థని నా సర్వనాశనం చేశారు పర్టికులర్ గా పోలీస్ వ్యవస్థను అయితే ఇష్టానుసారం ఎవడొస్తే అది వాడుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదు సామాన్య ప్రజలకు ఎటువంటిది ఉపయోగపడలేదు నేటికి మా ఊరి పొలాల్లో పాస్బుక్ రాని పొలాలు బోళ్ళని ఉన్నాయి సర్వే నెంబర్లు ఇబ్బందులు పడే పొలాలు బోళ్ళని ఉన్నాయి అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం ఇది ఈ ఈ పూట కూడా త్రాగునీరుకి ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు గ్రామాల్లో మా ఊర్లో వాటర్ ప్లాంట్ పవన్ కళ్యాణ్
అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే ఆయన ఈ రాష్ట్రానికి ఏ రా ఏ రకంగానూ పనికిరాడనే కన్క్లూజన్కి వచ్చేసే ఇప్పుడు మళ్ళీ టీడీపీతో ముందుకెళ్ళడానికి సిద్ధపడ్డారు కానీ దానికి కూడా రేపొద్దున మనకు వచ్చే దాన్ని బట్టి ఓటు షే ఓటు షేరును బట్టి కానీ లేదంటే మనకు వచ్చే గెలిచే చీట్లను బట్టో లేదంటే మనకి ఇచ్చే ప్రాధాన్యతను బట్టో మనకి పవర్ షేరింగ్ అని ఉంటుందని ఆయన అడపదడప చెప్తూనే ఉన్నాడు సో ఈ రకంగా ముందుకెళ్ళి పార్టీని పదిలం చేసుకోవాలి మూరోవర్ ఏంటంటే జనసేన పార్టీలో ముఖ్యమైనది చెప్తాను మీకు కీ పాయింట్ ఇక్కడ అభిమానంతో వస్తారు సార్ అందరూ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే పెచ్చ అభిమానం ఈ అభిమానం ఉన్నోడిని ఏ డబ్బుతోనూ నోరు ముయించలేరు ఇప్పుడు పార్టీలు అన్నాక అవకతవకలు జరుగుతాయి ఇప్పుడు వాడికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్లో ప్రాధాన్యతలో హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మిగిలిన పార్టీ వాళ్ళు వచ్చేసి బయట గొడవలు పెట్టుకోవడం అవి చేస్తారు వాళ్ళకి ఏ డబ్బు కట్టలతోనూ నోరు ముయిస్తారు కానీ ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వాళ్ళ వెనకాల తిరిగే జన సైనికుల్ని ఎవరు డబ్బులు కట్టలతో నోరు మోయించలేరు కావాలంటే అది చేతిలో డబ్బుల్ని పోగొట్టుకుని మరీ అభిమానంతో తిరుగుతాడు సో ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ ఒక మూడు నాలుగు ముగ్గురు నలుగురు శక్తివంతంగా తయారయ్యారు మా పార్టీలో వాళ్ళందరినీ కన్సిడర్ చేయాలి ఎందుకంటే అందరూ అభిమానంతో వచ్చిన వాళ్ళే సో డబ్బుకు కట్టుబడరు అభిమానాన్ని పోగొట్టుకోరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆడు ఆ రోజున అవమాన పడ్డా కానీ మా మళ్ళీ ఆ నైట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో వీడియో చూస్తాడు మళ్ళీ ఇన్స్పైర్ అయిపోతాడు రేపు పొద్దున వచ్చేస్తాడు సో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా మేము క్షేత్ర స్థాయిలో కమిటీలు అవన్నీ వేసే ప్రసక్తి లేదు అది చాలా బరువుతో కూడిన పరిస్థితి సో ఈ కలిసి ముందుకెళ్ళడం వల్ల కొన్ని సీట్లు అనేది మాకు ఏర్పడతాయి కొంత బలం అనేది అడిషనల్ గా మేము ప్రూవ్ చేసుకోగలం తర్వాత క్షేత్ర స్థాయిలో ఎవడు మనోడు ఎవడు పరాయోడు ఇప్పుడు సీట్ కోసమే వచ్చినోడు అయితే మనోడు కాదు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మాట విని ఉన్నాడు అయితే మనోడు కేతవ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి రెండు వందల యాభై రోజులు తిరిగాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు బొమ్మ వేసుకుని ఈయన మొహం చూసి జనాలు అన్నారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మొహం చూసి నీకు చేస్తామయ్యా అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు దయ వల్ల ఆయన భిక్ష వల్ల నీకు బీఫామ్ వచ్చింది అది కన్నీళ్లు పెట్టుకుని కూడా ఏడ్చావు నువ్వు ఎదురుగుడంగా మా దగ్గర వీడియోలు ఉన్నాయి ఈ రోజు సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయి ఈ రోజున పాతి సంవత్సరాలు నువ్వు ఓర్పు కట్ట పాతి కాదు కదా ఐదు సంవత్సరాలు ఇంకో ఐదు సంవత్సరాలు ఓర్పు పట్టలేక నువ్వు వెళ్ళిపోయి చాలా మంది చెప్తున్నారు మూడు నాలుగు కోట్లు అమ్ముడు పోయాడు అనేది వేరే విషయం ఆధారాలతో బయటపడితే కానీ మనం చెప్పలేము సో ఇవన్నీ బేరేజ్ వేసుకుని ఆయన ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి పార్టీని కూడా మనం స్టెబ్లిష్ చేయొచ్చు రేపొద్దున మనకంటూ బలం ఉంటుంది మనం ఖచ్చితంగా ఈసారి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టాలన్న ఆలోచనతోనే దట్టు డబ్బు అనేది ఆయన దగ్గర లేదు ఏంటి సో అదనపు బలం అనేది కావాలి డబ్బు లేనప్పుడు బలంతో కూడిన రాజకీయం చేద్దామనే ఆలోచనతోనే ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు దాన్ని ఆయన మనసావాచ కర్మణ నెత్తిగా నుంచి కాలుగా ఎక్కించుకున్న నాలా అంటాడు ఎప్పుడు తప్పు పట్టడు అలా ముందుకెళ్తాం రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి టీడీపీ కార్యకర్త దగ్గరికి వెళ్తాం ప్రతి నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్తాం వాళ్ళతో కలుపుకోలుగా ఉంటాం మేమందరం కలిసి ఉమ్మడిగా శ్రమిస్తాం రాష్ట్రంలో టీడీపీ జనసేన కలిసిన మిశ్రమ ప్రభుత్వం వస్తుంది రాబోయే రోజుల్లో పవర్ షేరింగ్ కూడా అడుగుతాం ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదుగుతాం రాబోయే రోజుల్లో జనసేన చూద్దాం వెరీ సూన్ ఎలక్షన్స్ అయితే రాబోతున్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ప్రజలకి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ కావాలి నిస్వార్థ ప్రజానాయకుడు కావాలి అవసరం ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి